I would say establishment media do not like to hear what Mr. Hirsch has to say. They did not like it when he revealed the massacre at My Lai in Vietnam. They didn't like many of his other stories, uh, and they turned out to be true. Sometimes you have to wait a while. But meanwhile, you look at the credibility of that reporter against the credibility of those who criticize him. And on this case, Cy Hirsch wins hands down. This person has a wealth of detail, a wealth of knowledge, and uh, just an incredible uh, entree into exactly how this operation was conducted that the substance of it is entirely credible. Well, I worked in the intelligence community for almost 30 years, uh, so it's a little embarrassing for me to, to say that the public relations people, uh, the spokespersons for the CIA, do not have a very good record for credibility. What did those Western journalists do when someone leaked the transcript of that debriefing? They went to the CIA spokesperson. Here's the debriefing. It says there aren't. They were destroyed. And the CIA spokesperson said, that's untrue. That's bogus. Don't be misled. And those Western journalists said, oh, boy. <laughs> thanks for telling us because we were going to report all that almost a month before the attack on Iraq, the press suppressed the story. And so most Americans believed, and I dare say most still believe, that there were weapons of mass destruction in Iraq. And they don't know that they were lied to. That's a terrible lesson. But that could be what's happening right now as well with respect to Seymour Hersh's story. Ausgehandelte Friedensvereinbarungen beruhen weniger auf Vertrauen. Und Schlüter Forces ausgehandelt. Ja, wir sind heute hier, weil wir dafür sind, dass dieser Krieg in der Ukraine sofort gestoppt wird. Dafür sehen wir eigentlich nur ein Mittel keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern und eine Initiative von allen beteiligten Kräften. Dazu zähle ich auch die USA, denn sie ist sehr interessiert daran bisher gewesen, diesen Krieg zu verlängern. Und man darf die Vorgeschichte des Krieges nicht außer Acht lassen. Und wie hier mein Plakat zeigt, die doppelte Moral wird hier sichtbar. Also äh, das ist erstmal der, genau der richtige Standort hier, weil die USA und auch die NATO, aber vorrangig angetrieben durch die USA, der Kriegstreiber immer in der Welt war. The main thing is to hit the target. I like to work with Browning more as the Dushka cracks sometimes. But mostly, I just focus on the target. The main task of our unit is to support the infantry with heavy machine guns. But in this war there is a constant lack of resources. And sometimes we have to shoot at drones and defend against aircraft. I think that the war will be long. We may not have even reached the middle yet. Everybody should be ready for this. Let's 
在凛冽的寒风中，纽约法轮功学员吕娜站在中领馆前打着横幅，要求中共立即释放她的妹妹。目前被非法关押在哈尔滨第二看守所的法轮功学员吕威，二月二十号吧，我收到律师的信息，他告诉我说，北京时间。二十七号早上八点半，中共的那个法院会对吕威非法开庭。二零二二年七月十一号早上，哈尔滨市保健路派出所、辽源派出所和铁路派出所的十几个警察闯进吕威家中，非法抄家，抢走了一台打印机、两箱法轮功资料等。其中一名警察说：“够数了。”随后，警察非法绑架走吕威和他的先生付敏华。吕娜拿出一条条法律说。根据中国宪法三十六条、刑法第二百五十一条、中华人民共和国中央人民政府的总署令第五十号令，中国公民有信仰自由，国家公务员剥夺公民信仰自由，判处两年以下有期徒刑或拘役。而法轮功书籍也是合法的。所以，我现在就很有底气地站在这里。我知道吕威没有违反中国的任何法律，反而是他的信仰的权利和他的人身权利都受到了。中国公检法的攻击。吕娜透露，吕威案件的审理法官，也就是哈尔滨市道里区法院法官田野，要求他们放弃聘请辩护律师的权利。我们有权利请律师为我们辩护，因为我们是无罪的。那你法官让我把律师退掉，你也是侵犯了我的请律师的权利。他奉劝所有迫害法轮功学员的公检法人员悬崖勒马。第二次世界大战的时候，那些军官。他们没有因为执行任务就逃过了被审判的命运，那很多二战的军官都被判了死刑啊！你你不能说我当时是执行命令，我当时执行纳粹的命令，这个老天有眼，谁做了什么都要自己偿还的。中共从一九九九年七月二十号至今，发起对法轮功群体的群体灭绝性迫害。根据法轮大法明会网的信息，二零二二年至少一百七十二名法轮功学员遭中共迫害致死。美国国务院在二月中旬呼吁中共停止迫害和虐待法轮功群体，并将追责实施迫害的个人。新唐人电视台记者柯婷婷上镜纽约采访报道。二月二十日，北京市西城区外国语附小某班级因发热学生较多，由线下转为居家线上教学四天。近日，中国大陆多地学校宣称出现学生集中发热现象，宣告暂停上课。不少家长担忧是出现了疫情，但被当局掩盖。截止到二月十九号下午六点，西湖区某小学二十三班共有十位学生出现了发热的症状，抗原检测阳性，初步判断为新冠感染，发布了班级停课四天的通知。哎呀，没咋生气了呀、啊！这两天啊，手机就在给我推送，啥子浙江、上海某些学校又停课了，多校又停课了，我的天爷要咋子哦？我们是受不了了，这个停课对学生的影响真的好大。浙江、天津、上海等部分学校班级通知了停课通知和提前放学，引发关注，是否第二波新冠感染呢？二十三日，中共卫健委则是宣称，防疫取得所谓的重大胜利，但承认疫情还没有结束。但是不能说它是完全的结束。中共的专家呢，不是真正的专家了，而是政治应声虫。呃，随着高层的指挥棒在起舞，呃，既然政治局发话了啊，取得了所谓的伟大胜利，专家就必须呼应这种论调吧？啊、呃，这对中共装点门面是必须的。不少民众表示，对中共政府已经失去信任，在当局不断的掩盖下，真相难寻。他为了开会会不惜一切代价的，他以后也不发，不好意思乱七八糟。反正现在是新冠，他也说是正常的流感。那老百姓在云里雾里，到底是什么情况？你不能说，说了就是造谣生事，泄露国家秘密，什么罪名都可以朝你头上敲嘛。因为他不透明嘛，因为他封锁真实情况嘛，对吧？不透明又没有，没有真实性。那么从法律的角度来讲，没有真实性就没有合法性。那么他不公布疫情，隐瞒疫情，对吧？又隐瞒各种数据，那么怎么能相信他是这个基本结束了呢？新唐人电视台记者王艳乔、易如、陈杰采访报道。